हाय गाइस वेलकम बैक टू डिस्टेंस बिटवीन मैं हूँ शुभम केरल जो कि साउथ इंडिया का एक स्टेट है और भारत के निचले हिस्से में पड़ता है और इसकी जो राजधानी है वो तिरुवनंतपुरम है केरल अपने बैक वाटर्स के लिए मशहूर है और साथ ही साथ अपने इको टूरिज्म के लिए भी मशहूर है यहाँ पर आपको हिल स्टेशन भी मिल जाएंगे बीच भी मिल जाएंगे और साथ ही साथ खूबसूरत लेक भी मिलेंगे जिसमें आप हाउस बोट वगैरह का एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं इसको लैंड ऑफ स्पाइसेस, लैंड ऑफ एलिफेंट्स लैंड ऑफ कोकोनट्स के भी नाम से जाना जाता है तो केरल जो जाने के लिए आपका जो बेस्ट सीज़न हो सकता है वो हो सकता है सितंबर से लेके मार्च तक का जो मेरा फेवरेट सीज़न है वो है मॉनसून का जो कि लगभग जून से अगस्त का होता है यहाँ पर जो लैंग्वेज चलती है वो मलयालम चलती है और बहुत से लोगों को हिंदी नहीं आती है तो इसकी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बट इंग्लिश वो समझते हैं हिंदी से ज़्यादा तो हालांकि आप इंडियन हैं तो अपना किसी न किसी तरीके से आप समझा लेंगे और इंडिया में हैं तो बहुत से लोग समझ भी जाते हैं हिंदी तो इसकी कोई इशू आपको नहीं आएगी तो आइए जानते हैं कैसे आप पूरा केरल का टूर प्लान कर सकते हैं और आपका यहाँ पर घूमने में क्या खर्चा आएगा तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले साथ ही साथ वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूले आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं तो आइए जानते हैं आप केरल कैसे घूम सकते हैं केरल का जो मैंने टूर प्लान बनाया उसके अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले पहुंचना होगा कोची कोची को अर्नाकुलम के नाम से भी जाना जाता है कोची बेंगलुरु से लगभग 549 किलोमीटर की दूरी पे है और आपको लगभग पहुंचने में लगते हैं यही कोई 10 से 11 घंटे और अगर आप चेन्नई से आ रहे हैं तो लगभग आपको बारह से तेरह घंटे लगते हैं और डिस्टेंस लगभग सिक्स किलोमीटर की है कोची में रेलवे स्टेशन भी है जिसको कि एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है और यहाँ पे देश के मेजर रेलवे स्टेशन जैसे कि दिल्ली मुंबई चेन्नई हावड़ा अहमदाबाद हैदराबाद से डायरेक्ट ट्रेनें हैं और भी कई रेलवे स्टेशन से हैं तो उसके थ्रू भी आ सकते हैं साथ ही साथ अगर आपकी ट्रेन डायरेक्ट नहीं आ रही है तो आप चेंज करके भी यहाँ पर आ सकते हैं इसके अलावा कर्नाटक और तमिलनाडु से यहाँ के लिए डायरेक्ट बसेज भी हैं तो कुछ शहरों से तो उसके थ्रू भी आप आ सकते हैं और यहाँ पे कोच्ची का इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है तो अगर आप चाहें तो फ्लाइट के थ्रू भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं केरल घूमने में आपका क्या टूर प्लान बनेगा वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ का जो टूर प्लान बनाया वो टोटल मैंने 10 दिन का बनाया है आप सोच रहे होंगे लंबा है बट सही बताऊँ तो आपके लिए यहाँ पे घूमने में महीनों भी घूमेंगे तो कम पड़ेगा बट 10 दिन में आप काफ़ी सारी प्लेसेस कवर कर लेते हैं थोड़ा जल्दी कर लेते हैं तो यहाँ पे आप चाहे तो कट भी कर सकते हैं टूर प्लान मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक भी बना रखा है टूर प्लान का और साथ ही साथ बजट का तो उसको भी आप देख सकते हैं तो यहाँ का जो टूर प्लान है डे वन की बात करें डे वन में आप कोच्ची में रहेंगे तो कोच्ची में आप जो प्लेसेस घूमेंगे यहाँ पे फोर्ट कोच्ची जा सकते हैं मरीन ड्राइव जा सकते हैं और अगर आपको बीच वगैरह एंजॉय करना है तो आप चरई बीच जा सकते हैं तो ये सारी प्लेसेस आप कवर करेंगे शाम को आप यहाँ पे मार्केट वगैरह एंजॉय कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पे आप डे वन में स्टे करेंगे कोच्ची में और डे टू में कोच्ची से आप जाएंगे मन्नार के लिए कोच्ची से मन्नार की दूरी लगभग वन किलोमीटर की है और आपको पहुँचने में लगभग लगते हैं चार से पाँच घंटे तो मॉर्निंग में आप चार से पाँच या छः बजे आप निकल जाएँ मन्नार के लिए और दस बारह बजे बारह बजे पहुंच जाएंगे फिर उसके बाद आप मन्नार में घूम सकते हैं मन्नार के टी गार्डन और पार्क और साथ ही साथ आप कुछ मार्केट्स वगैरह विजिट कर सकते हैं तो डे टू का आपका यही प्लान रहेगा और फिर उसके बाद आप यहां पे स्टे करेंगे मन्नार में अब बात कर लेते हैं डे थ्री की डे थ्री में आप मन्नार के साइड सीन विजिट करेंगे साइड सीन में आप क्या विजिट करेंगे साइड सीन में आप जाएंगे यहाँ के पोथामेडू व्यू पॉइंट है मट्टूपेटी डैम है और ब्लॉसम इंटरनेशनल पार्क है टाटा टी गार्डन है और भी कई सारी प्लेसेस हैं जहां आप विजिट करेंगे साइट सीन के लिए आप कार बुक कर ले लगभग फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज़ आपके लगेंगे और आपकी प्लेसेस सारी वो साइट सीन करा देगा तो ये आपका डे थ्री का प्लान हो जाए और डे थ्री में आप मन्नार में स्टे करेंगे अब बात करते हैं डे फोर की तो डे फोर में आप क्या करेंगे डे फोर में आप जाएंगे मन्नार से थेगड़ी के लिए लगभग तीन घंटे आपको पहुँचने में लगते हैं और लगभग नाइन्टी किलोमीटर की दूरी है मन्नार से थेगड़ी की तो यहाँ पे आप पहुँचने के बाद थेगड़ी में घूम सकते हैं यहाँ के स्पाइस गार्डन और यहाँ के कुछ लोकल मार्केट और कुछ साइड सीन आसपास के कर सकते हैं तो ये आपका पूरा डे फोर का प्लान हो जाएगा डे फोर के बाद आप जाएंगे डे फाइव में थेगड़ी में ही यहाँ के पेरियार नेशनल पार्क में पेरियार नेशनल पार्क में आप का पूरा दिन स्पेंड हो जाएगा और लगभग यहाँ पे आपके दो हज़ार रुपये खर्चा आएगा दो लोगों का पूरा घूम लेंगे बट एक्टिविटी इसमें इंक्लूड नहीं है एक्टिविटी आप करेंगे यहाँ पे क्या कर सकते हैं यहाँ पे आप कर सकते हैं एलिफेंट राइड कर सकते हैं बम्बू राफ्टिंग कर सकते हैं बोट राइड कर सकते हैं 
ये सारी एक्टिविटी यहाँ पे कर सकते हैं इसके खर्चे आपके अलग होंगे जैसे कि अगर आप बम्बू राफ्टिंग भी करते हैं तो लगभग आपका फिफ्टीन हंड्रेड का खर्चा आता है पर पर्सन का अब बात कर लेते हैं यहाँ से डे सिक्स की डे सिक्स में आप थेकड़ी से जाएंगे थिरुवनंतपुरम जो कि लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पे है और आपको पहुँचने में लगभग लग जाते हैं छः से सात घंटे तो इतना टाइम लगेगा इतने में आप यहाँ पे पहुँचेंगे तो दोपहर में तो दोपहर में अगर आप पहुँचेंगे तो प्लेसेस तो आपकी आ, कम विजिट हो पाएंगी तो आप यहाँ पर घूमेंगे कौन कौन सी प्लेसेज यहाँ पर आप थोड़े टेम्पल्स वगैरह घूम सकते हैं मार्केट घूम सकते हैं ये सारी ही चीज़ें कवर होंगी तो अब बात करते हैं डे सेवन की डे सेवन में आप थिरुवनंतपुरम में रहेंगे और थिरुवनंतपुरम में आप घूमेंगे प्लेसेस जैसे कि यहाँ के लाइट हाउस घूम सकते हैं कोबलम बीच आप जाएं बहुत अच्छी प्लेस है तो वो सारी प्लेसेस आप कवर कर लेंगे डे सेवन में और भी बहुत सारे साइट सीन हैं थिरुवनंतपुरम में वो सब आपका कवर हो जाएगा इसके बाद डे एट की बात करें तो डे एट में आप जाएंगे थिरुवनंतपुरम से एल के लिए एल को एल पूजा भी कहते हैं तो एल जाएंगे एल में आप घूम लगभग लगता है पहुंचने में जो लगता है समय वो लगभग लगता है चार से पाँच घंटे लगते हैं और 146 किलोमीटर की दूरी भी है थिरुवनंतपुरम से एल की और यहाँ पे पहुंचने के बाद एल में आप घूम सकते हैं जैसे कि सनसेट पॉइंट वगैरह कर सकते हैं बीच जा सकते हैं और फिर उसके बाद कुछ लोकल अगर प्लेसेज मिल जाए तो वहाँ पर आप घूम सकते हैं मार्केट वगैरह विजिट कर सकते हैं तो यहाँ पे जो आप स्टे करेंगे तो स्टे आप कहाँ पे कर सकते हैं हाउस बोट में आप चाहें तो स्टे कर ले लगभग पाँच से आठ हज़ार रुपये पर नाइट का टू एडर्ट्स का खर्चा लगता है तो अगर वो आपके आप बजट है तो आप चाहें तो हाउस बोट भी वहाँ पे स्टे कर सकते हैं हाउस बोट में तो ये आपका प्लान हो गया डे एट का डे नाइन में आप घूमेंगे यहाँ के एल के एल बीच में और साथ ही मरीरा बीच है वहाँ पर जाएँगे और इसके बाद आता है आपका लाइट हाउस है एल का ये सारी प्लेसेस है और कुछ लोकल साइट सीन है वो करेंगे तो एल का भी आपका ये टूर प्लान हो जाएगा डे नाइन का और डे टेन की बात करें तो आप जाएंगे वापस कोच्ची एल से कोच्ची की दूरी लगभग 53 किलोमीटर की है और आपको पहुंचने में मुश्किल से एक या दो घंटे लगेंगे आप आराम से पहुंच जाएंगे तो ये पूरा आपका प्लान रहेगा यहाँ का दस दिन का आप चाहें तो इसमें से कुछ प्लेसेस कट कर सकते हैं अगर समझने में कोई दिक्कत हो रही है तो आपके लिए बहुत आसान है आप पी डाउनलोड कर ले लें उसको आप देखें उसमें आपको इजी होगा समझने में उसमें आपको मैप भी मैंने पूरा मैप बना रखा है उसको आप देख सकते हैं तो पूरा दस दिन का प्लान है आप चाहे तो प्लेसेस कुछ कट कर सकते हैं और इतनी ही प्लेसेज आप नहीं विजिट करेंगे जो मैंने बताई है इसके अलावा भी आप रास्ते में कई सारे सीन कई सारे प्लेसेस कवर करेंगे आप जो थेकड्डी से मन्नार से थेकड्डी जाएंगे वो आप केवल जाएंगे कार से बाकी आप जो भी एक सिटी से दूसरे सिटी जाएंगे वो बस से जाएंगे उसका भी टाइम टेबल आप चेक कर सकते हैं वो मैंने लिंक दे रखा है तो आप जान लेते हैं केरल घूमने में आपका क्या खर्चा आएगा इसकी डिटेल मैंने पूरी यहाँ पे बना रखी है मैप के साथ है और साथ ही साथ जो खर्चे आपके हैं वो सारी डिटेल है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक है उसको जरूर डाउनलोड कर लें तो यहाँ पे जो होटल का आपका खर्चा आएगा वो लगभग आपका आ सकता है यहाँ पे पंद्रह से दो पर डे टू एडल्ट का मैंने दो हजार कंसिडर किया है दूसरा जो खर्चा है आपका है मील्स का वो लगभग आपका आता है यहाँ पे कुल मिला के सात आपका टू एडल्ट का दस दिन का और तीसरा खर्चा जो आपका आता है वो है कन्वेंस का वो लगभग लगता है आपका बारह हजार सात सौ रुपए हर दिन का आपका दस दस दिन का मैंने पूरा कैलकुलेट किया है वो कैलकुलेशन इसमें मैंने दिखा रखा है यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ये पूरा आपका कैलकुलेशन है बारह हजार सात सौ का कन्वेंस का तो टोटल पर पर्सन क्या खर्चा आता है वो मैं आपको बता देता हूँ पर पर्सन आपका जो होटल का खर्चा आता है वो लगभग आ जाता है आपका यहाँ पे दस हजार और जो दूसरा खर्चा है दस दिन का ये और दूसरा खर्चा जो है मील्स का है वो लगभग आपका आ जाता है साढ़े तीन हज़ार रुपये दस दिन का और तीसरा खर्चा आपका कन्वेंस का है वो लगभग आपका आता है सिक्स थाउजेंड थ्री हंड्रेड फिफ्टी रुपीज़ तो टोटल करेंगे आपका जो पर पर्सन कॉस्ट आएगी वो लगभग आपका आती है नाइनटीन लगभग बीस हज़ार का खर्चा आपका यहाँ का घूमने का है इसमें क्या इंक्लूड नहीं है इसमें इंक्लूड नहीं है आपका जो एंट्री फीस जो आप प्लेसेस पे विजिट करेंगे वो इंक्लूड नहीं है और साथ ही साथ जो एक्टिविटी वगैरह करेंगे वो इसमें इंक्लूड नहीं है तो टोटल बीस हज़ार रुपये का खर्चा है इतने में आप घूम लेते हैं इसमें साइड सीन वगैरह सब इंक्लूड है जो कन्वेंस में मैंने साइड सीन इंक्लूड कर दिए हैं तो बहुत खूबसूरत प्लेस है आप जान, जानते ही हैं और साथ ही साथ यहाँ पर आप चाहें तो दस दिन का प्लान नहीं बना सकते हैं इतना लंबा खर्चा नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको कम कर सकते हैं जो मैंने मैप और टूर प्लान बनाया है उसके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें आप कट कर सकते हैं प्लेसेस कट कर सकते हैं डेस्टिनेशन कट कर सकते हैं और अपना टूर प्लान छोटा कर सकते हैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग और फिर उसके बाद खर्चा भी आपका कम लगेगा 
तो कोई क्वेश्चन हो कोई क्वेरी हो आप जरूर पूछे साथ ही साथ मेक श्योर नेचर को क्लीन और ग्रीन रखे और जरूर घूमे एक बार केरल बहुत ही खूबसूरत प्लेस है और आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन थी चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले आज के लिए इतना ही था थैंक यू फ्रेंड्स